Hello friends welcome back to my English classroom in this class we are going to discuss about the famous novel Cooley written by the Indian English writer Mulkaraj Anand Indian English sahityakaranmaril aadya kalate maharathanmaril oralaya Mulkaraj Anandinde valare prashasthamaya Cooley enna novelne kurichana ee classil nammal charcha cheynathu ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന യാതനകളുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് കൂലി എന്ന ഈ നോവൽ അക്കാലത്തെ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കണ്ണാടി കൂടിയാണ് ഈ നോവൽ കൂലി എന്ന ഈ നോവലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് റൂം നോവലിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് Mulkaraj Anand born in Peshawar in 1906 as the child of a copper smith Mulkaraj Anand graduated in India and received his PhD from abroad 1906 Peshawar il oru chembu paathra nirmana thoilaliyude maganayittana Mulkaraj Anand janichathu Indiyil ninnu birudham nediya idheham PhD nediyathu videshathu ninnana and while in europe he became politically active in india struggle for autonomy europe il padanathil aayirunna poyum indian swatantra samarathilum india swayambharanam venam enna avashyapettathilum kooda ninna vyaktiyana mulkaraj anand idinu vendi europe ilum active aayi pravartichcha aalana idheham along with raja rao and rk narayan Mulkaraj Anand is considered as one of the pioneers of Indian English literature. Indian English sahityathile thenne mungamigal aayittulla aalukalil or aalana Mulkaraj Anand. Raja Rao, RK Narayan thodangiyavarana mattu rendu per. Ee moonu perum Raja Rao, RK Narayan, Mulkaraj Anand ivar moonu perumana ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ മഹത് വ്യക്തികൾ മുൽക്കരാജ് ആനന്ദ് ഈസ് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹി വാണ്ട് ടു ലീവ് വിത്ത് ഗാന്ധി അറ്റ് സബർമതി ആശ്രം ഒരു പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുടമയാണെങ്കിലും ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് വൈൽ ആർ കെ നാരായൺ ആൻഡ് രാജ റാവു സെലിബ്രേറ്റഡ് ഗാന്ധി ആസ് എ നാഷണൽ ലീഡർ Anand actually followed him practicing a Gandhian life R K Narayanum Raja Rao Gandhi ji ye oru deshiya nedavana nilayil thangalde krithigalilude aagoshichappol Anand Gandhi ye seriyaya reethiyil pindudarugiyana undayathu adhehathinte Gandhian reethigalilul jeevikkugiyana cheyathu Anand was thus awakened to a new side of India ഗാന്ധിജിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ ആനന്ദിന് സാധിച്ചു എ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി ടു വിച്ച് ഹി വാസ് ബ്ലൈൻഡ് അണ്ടിൽ ദെൻ അതുവരെ തനിക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയെ ആ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കണ്ണു തുറക്കലായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ കൂടെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ദ അൺടച്ചബിൾസ് അതുപോലെ കൂലി കൂലി എന്ന ഈ നോവലിൻ്റെ വിശദമായ സമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഈ നോവലിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൂലി ബൈ മുൽക്കരാജ് ആനന്ദ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് കൂലി എന്ന ഈ നോവൽ മുൽക്കരാജ് ആനന്ദ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് This novel is concerned with the consequences of British rule in India and the effects of the rigid caste system that structured Indian society. British Bharanathinde anandara falangalile thande ulkandakalana anand e novel yude krithyamai varachidunnathu. Indian samoohathil yetra tholam jadiyamaya vevasthakal urachu nilkunnundu ennu kude krithyamai kaanichu therunu. Kooli is a term used for an unskilled laborer in India. Indiyil avidakthamaya, adayadu 
പ്രത്യേകിച്ച് സ്കില്ലുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൂലി ദിസ് നോവൽ ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മുന്നു എ യങ് ബോയ് ഫ്രം ദ കാൻഗ്ര ഹിൽസ് ഇൻ ബിലാസ്പൂർ ബിലാസ്പൂരിലെ കാൻഗ്ര ഹിൽസിൽ താമസിക്കുന്ന മുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഈ നോവലിൽ പറയുന്നത് ഹി ഈസ് എൻ ഓഫൺ ഹു ലീവ്സ് അണ്ടർ ദ കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ആൻഡ് അങ്കിൾ ഒരു അനാഥനായ മുന്നോ ജീവിക്കുന്നത് തൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെയും അങ്കിളിൻ്റെയും കൂടെയാണ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഏർലി ഓൺ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ റിവീൽ ദ ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ സപ്പോർട്ട് മുന്നോ ആൻഡ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ഹിം ഫൈൻഡിങ് എ ജോബ് ഫോർ ഹിം സെൽഫ് നിർഭാഗ്യവശാൽ കഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മുന്നുവിനെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അങ്കിളും ആൻറ്റിയും പറയുന്നു സ്വയം ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ അവർ മുന്നുവിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ജേണി ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മുന്നു ടു ബോംബെ അങ്ങനെ അവിടെ മുന്നുവിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്ര ജോലി തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര ഈ യാത്രയിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം മുൽക്ക് രാജ ആനന്ദ് വരച്ചിടുന്നു അക്കാലത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ കഥയിലെ മുന്നു അങ്ങനെ കഥയിൽ അവസാനം ബോംബെ വരെ മുന്നു എത്തുന്നു ആൻഡ് സാഡ്ലി ഇറ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി മാർക്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുന്നുവിന് ദുരിതങ്ങൾ വേട്ടയാടുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം അവൻ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തെല്ലാമാണ് മുന്നു നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവൻ്റെ ജീവിത കഥയിൽ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മുന്നുവിലൂടെയും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും അന്നത്തെ ഇന്ത്യയെ ആനന്ദ് നമുക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഥയെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മുന്നു accompanied by his uncle travels to a nearby town where he finds a job as a servant to a bank clerk babu naduram kadiyude aarambathil munnu avante angalum oru yathrayilana munnuvine oru pudhiya joli theediyulla yathrayana bankile clerk aaya babu naduram inde adutheke oru jolike avide oru velakkaranai munnuvine nirthanana angale kondu povunnathu he pays a meager 3 rupees for munnu service and this is taken by munnu sangal tuchchamaya 3 rupayana munnuvinde service nulla kooli adu thenne angale kaikkalaakugeyum cheyum munnu is mistreated by his master's wife but he admires his master's younger brother premchand who is a doctor മുന്നുവിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ബാബു നാദുറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് നാദുറാമിൻ്റെ ഭാര്യ മുന്നുവിനോട് പെരുമാറുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ മുന്നുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുണ്ട് പ്രേംചാന്ദ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇയാൾ ബാബു നാദുറാമിൻ്റെ ചെറിയ അനിയനാണ് ബാബു നാദുറാം ഹിംസെൽഫ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആംഗ്ലോഫൈൽ ഹു ഹാസ് ഇൻറ്റേണലൈസ്ഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ കോളനൈസർ ആൻഡ് ഫേമിലി ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ബാബു നാദുറാം എന്ന ഈ വ്യക്തി അന്നത്തെ മധ്യവർഗ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇയാളൊരു തികഞ്ഞ ആംഗ്ലോഫൈലാണ് ആംഗ്ലോഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധമായി ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നർത്ഥത്തിലാണ് വെള്ളക്കാരുടെ അതീശത്വം അവരുടെ ഇന്ത്യൻ മേലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അത് അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ബാബു നാദുറാം എ ഗ്രേറ്റ് ഫസ് ഈസ് മെയ്ഡ് വെൻ ദ ആപ്റ്റ്ലി നെയ്മഡ് ബ്രിട്ടീഷ് നാറ്റീവ് മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് വിസിറ്റ്സ് ദ ബാങ്ക് വെർ ബാബു നാദുറാം വർക്ക്സ് ഒരിക്കൽ ബാബു നാദുറാം ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിലേക്ക് മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വരുന്ന രംഗം ബഹളം നിറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ചയായി കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് 
However, this episode disillusions readers about the apparent supremacy of white people or the colonizers. Vella kare kore chulla, yella avide midya dar nagale tachu dekuna or scene aitana kadeli the kani kina the. Yenda ana is ambo menu no kam. When Premchand asked about the best place in Britain to further his medical training to Mr. English, we find out that he has no clue about it as he himself is an uneducated man. In this case, in the case of Mr. English, we are going to be the first time of the Nadu Ramin. We are going to be the doctor. This doctor is going to be the first time of the British Gar Nightla, Mr. English Noda Chodikim Ningalde Rajate, Enda Padano Mai Munno to Pogan, Migetches Thalam, Edana Yen Enal, Mr. English in a Uttaramundai Nila Karanam, Ade and the Ne, Uru Nirakshan Idno Vidibiasam Nadi Tilata, Uri English Garden Namade allowed him Kaicha Padil, English Yara Kurche, Walia Madipana Enal, Avarkadilum വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രംഗമായിരുന്നു ഇത് ഡോക്ടർ ജോലിയെക്കുറിച്ചോ അതെവിടെയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചോ കൃത്യമായ ധാരണകൾ ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേരിൽ വരുന്ന ഈ കഥാപാത്രം ആഫ്റ്റർ ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഇഞ്ചുവറിംഗ് ഷൈല ബാബു നാദുറാംസ് ഡോട്ടർ മുന്നോ ഈസ് ബീറ്റൺ അപ്പ് ആൻഡ് സോ ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു റൺ അവേ അങ്ങനെ ബാബു നാദുറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ അയാളുടെ മകളെ മുന്നോ അബദ്ധവശാൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു ഈ കാരണത്താൽ മുന്നോവിന് അടിയേൽക്കുന്നു എങ്ങനെയും അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ മുന്നോ തീരുമാനിക്കുന്നു ഹി മേക്സ് ഇറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദൗലത്താപോർ വർ ഹി ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ബൈ എ പേഴ്സൺ കാൾഡ് പ്രഭ ഹു റൺസ് എ പിക്കൽ ഫാക്ടറി അങ്ങനെ ബാബു നാദുറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ദൗലത്താപൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് മുന്നോ എത്തുന്നു അവിടെ പ്രഭ എന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുന്നു പ്രഭ ഒരു അച്ചാറു കമ്പനി നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രഭ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ആർ കൈൻഡ് ടു മുന്നോ ബട്ട് ദ വർക്ക് ഹി ഹാസ് ടു പെർഫോം ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഹാർഡ് പ്രഭ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും മുന്നുവിനോട് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത് അവർ മുന്നുവിനൊരു ജോലി കൊടുത്തു ഈ അച്ചാർ കമ്പനിയിൽ ബട്ട് ദ വർക്ക് ഈ ഹാസ് ടു പെർഫോം ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഹാർഡ് പക്ഷെ അവിടെ മുന്നു ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ജോലികൾ അതികഠിനമാണ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായ മുന്നുവിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല അത് പ്രഭ ഈ സെറ്റ് ഓൺ അഫീസിംഗ് ഹിസ് നൈബർ സർ ടോഡർ മാൾ ഹു ഈസ് ദ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ബൈ ഓഫറിംഗ് ഹിം free pickles and jam to prevent him having the factory shut down because the smoke irritates him preba ennu parayna ee acharu company modalali tende ayal karnaya toder mall idheham oru public prosecutor aanu vakil aayittulla idheham ee prabayude acharu company kedire case koduthu nilkana vyakti aanu ee acharu company il ninnulla puga tenne shalyapeduthunu ennaanu iyalde കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്ത് തൻ്റെ അച്ചാറ് കമ്പനി പൂട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായ ടോഡർ മാളിനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അഫീസിങ് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് പ്രഭ അച്ചാറ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയും ആ കേസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും തൻ്റെ ഫാക്ടറി പൂട്ടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇയാളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പ്രഭയുടെ ലക്ഷ്യം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹൗ അവർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രഭാസ് ഓൺ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ഗൺപത് ഹു ചീറ്റ്സ് ഹിം ആൻഡ് ലീവ്സ് ഹിം ബാങ്ക് റപ്റ്റ് എന്നാൽ പ്രഭ ചതിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറായ ഗൺപത് പ്രഭയെ ചതിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രഭ പാപ്പരാവുന്നു ഈ അച്ചാറ കമ്പനി ഇല്ലാതാവുന്നു വെൻ പ്രഭ ലോസസ് ദ ഫാക്ടറി മുന്നോ ഈസ് എഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ജോബ്ലെസ് ആത്യന്തികമായി ഇത് മുന്നുവിനെയും ബാധിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഫാക്ടറി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മുന്നുവിൻ്റെ ജോലിയും ഇല്ല അങ്ങനെ മുന്നുവിന് വീണ്ടും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു 
ആൻഡ് ഹാസ് ടു മാനേജ് ബൈ ഹിം സെൽഫ് വൺസ് അഗെയിൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വീണ്ടും മുന്നുവിന് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നു ഹി ചാൻസസ് അപ്പോൺ എൻ എലഫൻറ്റ് ഡ്രൈവർ ഹു ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ടു ബോംബെ വിത്ത് എ സർക്കസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ടു ജോയിൻ ദം അങ്ങനെ അവൻ്റെ ജോലി തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു എലഫൻറ്റ് ഡ്രൈവറെ ഒരാനപ്പാപ്പാനെ സർക്കസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അയാൾ ബോംബെയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയുന്ന മുന്നു അയാളുടെ കൂടെ കൂടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ബോംബെ വാസ് എ പ്രോമിസിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഫോർ മുന്നോ ആസ് ഫാക്ടറി വർക്ക് ദർ പെയ്ഡ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ബോംബെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പോവാൻ മുന്നുവിന് താൽപ്പര്യം കൂടാൻ കൂടുതൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ടറികളുടെ നാടാണ് ബോംബെ മുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് രൂപ വരെയൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബോംബെയിലായിരിക്കും തൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗ്യവും എന്ന് മുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വൈൽ മുന്നു ഈസ് മെസ്മറൈസ്ഡ് വിത്ത് ബോംബെ ഇനീഷ്യലി ഹി സൂൺ റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഇവൻ ഹിയർ കൂലീസ് മസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് ഓൺ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആദ്യം ബോംബെയിലെത്തുമ്പോൾ ബോംബെ എന്ന നഗരം മുന്നുവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു അതിഗംഭീരമായ ബിൽഡിങ്ങുകളും മറ്റും കണ്ട് മുന്നുവിൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളുന്നു പക്ഷേ പതിയെ പതിയെ മുന്നു സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബോംബെയിലും കൂലികൾ തെരുവിൽ തന്നെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹി മാനേജസ് ടു ഫൈൻഡ് വർക്ക് അറ്റ് സർ ജോർജ് വൈറ്റ്സ് കോട്ടൺ മിൽ വെർ ഹി മീറ്റ്സ് രത്തൻ അങ്ങനെ ബോംബെയിലെ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സർ ജോർജ് വൈറ്റിൻ്റെ കോട്ടൺ മില്ലിൽ മുന്നുവിന് ജോലി ലഭിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് രത്തൻ എന്ന വ്യക്തിയെ മുന്നു പരിചയപ്പെടുന്നു രത്തൻ ഈസ് എ റെസ്ലർ ആൻഡ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ രത്തൻ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരനും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് എ മാൻ ഹു ഹാസ് ചൂസൺ ടു ഫൈറ്റ് ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തൻ്റെ മുതലാളിമാരോട് പോരാടി നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി ആൻഡ് റിജക്ട് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടത്തിലെ എല്ലാ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയും പോരാടാൻ ഉറച്ച ഒരു വ്യക്തി ആൻഡ് മുന്നോ ഐഡിയലൈസസ് ഹിം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ മുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു തൻ്റെ ആരാധനാ കഥാപാത്രമായി രത്തൻ മാറുന്നു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കം വിച്ച് എ സിംബലൈസ്ഡ് ബൈ രത്തൻ ഡസ് ഇൻ ദി ലീവ് ലോങ് ഫോർ മുന്നു രത്തനുമൊത്തുള്ള ജോലിയും സഹവർത്തിത്വവും ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷയായി മാറി മുന്നുവിന് പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷയും അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല ഹൗ എവർ ആസ് എ റൈറ്റ് ബ്രേക്സ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എ വർക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് ഹി ബിക്കംസ് ലോസ്റ്റ് ഒരു തൊഴിലാളി സമരത്തിനിടയിൽ അതൊരു കലാപമായി മാറുകയും രത്തനെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച രത്തനെ പിന്നീട് കാണുവാനില്ല വിഷമത്തിലാണ്ട മുന്നു തൻ്റെ യാത്ര തുടരുന്നു വൈൽ വാണ്ടറിംഗ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഹി ഈസ് റൺ ഓവർ ബൈ മിസ്സസ് മെയിൻ വെയറിംഗ് സ്കാർ തെരുവിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മുന്നുവിനെ മിസ്സസ് മെയിൻ വെയറിംഗിൻ്റെ കാർ വന്നിടിക്കുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ദിസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഷി ഹൈസ് ഹിം ഹസ് എ സെർവൻറ്റ് ആൻഡ് ടേക്സ് ഹിം ടു ഷിംല ആക്സിഡൻറ്റിന് കാരണക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രായചിത്തമായി മുന്നുവിനെ ഒരു വേലക്കാരനായി മെയിൻസ് വെയറിംഗ് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ സിംലയിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നു മിസ്സസ് മെയിൻ വെയറിംഗ് ഓഫേഴ്സ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു അനദർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു തലത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് മിസ്സസ് മെയിൻ വെയറിംഗ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഷി ഹാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്ത്യൻ ആൻസസ്ട്രി ഒരേ സമയം തന്നെ ഇന്ത്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പാരമ്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് മിസ്സസ് മെയിൻ വെയറിംഗ് ആൻഡ് ലോങ്സ് ടു ബി അസെപ്റ്റഡ് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് സൊസൈറ്റി എന്നാൽ താനൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരിയാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സമൂഹം തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹക്കാരിയാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഷി ട്രാവൽ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് മാരീഡ് എ യങ് ഇംഗ്ലീഷ് സോൾജിയർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരിയായി അറിയപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പട്ടാളക്കാരനെ കല്യാണം
മുന്നുവിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മെയിൻ വയറിംഗ് പരിപാലിക്കുന്നു താൻ അനുഭവിച്ച എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും മറക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നുവിനെ അവർ നോക്കുന്നു പക്ഷേ മുന്നു കോൺട്രാക്ട് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ആൻഡ് ഡൈസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ എ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഷെഡ് എന്നാൽ മുന്നുവിന് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് പിടിപെടുകയും തൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ഷെഡിൽ വെച്ച് മുന്നു മരണമടയുന്നു ഒരു ജോലി തേടിയുള്ള മുന്നുവിൻ്റെ യാത്ര മരണത്തോടെ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മുന്നുവിനെ കൊന്നത് ഈ സമൂഹമാണ് സമൂഹത്തിലെ ഓരോരുത്തരും അതിനുത്തരവാദിയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മുന്നു അനുഭവിക്കാത്ത യാതനകളില്ല ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാമാണ് അവനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് കൂലി എന്ന ഈ നോവലിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഈ നോവലിനെ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം കൂലി ഈസ് എ പ്രോലിറ്റേറിയൻ നോവൽ വിച്ച് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ലോവർ ക്ലാസസ് ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ബൈ ദോസ് എബൌ ദം ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ നോവലാണ് കൂലി മുതലാളിത്ത വർഗം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ തൊഴിലാളിയെയും സാധാരണക്കാരനെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ നോവൽ മുന്നോ ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുതലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ചൂഷണങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ മുന്നോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ സറ്റയർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻജസ്റ്റിസ് ദാറ്റ് പ്രിവൈൽ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനീതികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരാക്ഷേപ ഹാസ്യം കൂടിയാണ് കൂലി എന്ന ഈ നോവൽ സം ഓഫ് ദ റെക്കറൻ്റ് തീംസ് ഇൻ കൂലി ആർ പോവേർട്ടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബ്രൂട്ടൽ സപ്രഷൻ ക്ലാസ് ഹെയറാർക്കീസ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് മണി കൂലി എന്ന ഈ നോവലിൽ പ്രധാനമായി നമുക്ക് കാണാവുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ചൂഷണം അടിച്ചമർത്തൽ അധികാരക്രമം അതുപോലെ പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർത്തി തുടങ്ങിയവയാണ് ദ ലോവർ ക്ലാസ് സീംസ് ഹെൽപ്ലെസ് ആൻഡ് പോട്രേസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദിയർ ലൈഫ്സ് സാധാരണക്കാരൻ നിസ്സഹായനാണ് അവന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിനു മേൽ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ല അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ് മുന്നോ ഈസ് മിയർലി എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹിം ഹു സഫർ അബ്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു പോവേർട്ടി അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധി മാത്രമാണ് ഈ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ മുന്നു അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ദാരിദ്ര്യം കാരണം അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാധാരണക്കാരൻ്റെയും പ്രതിനിധി മുന്നോ ഹാസ് സീറോ കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിസ് ലൈഫ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിനു മേൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും മുന്നുവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓവർ ദ ജോബ്സ് ഹി ഹാസ് ടു ഡു താൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓർ ദ പ്ലേസസ് ഹി ഹെൻസ് അപ്പിൻ താൻ എവിടേക്കാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൗ പീപ്പിൾ ട്രീറ്റ് ഹിം തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് തന്നോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും മുന്നുവിന് ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നില്ല ആസ് ഹി സ്ട്രഗിൾസ് ടു സർവൈവ് ഇറ്റ് സീംസ് ആൾമോസ്റ്റ് ആസ് ഇഫ് ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ ട്രാജഡി ടു അനദർ മുന്നു തൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മുന്നുവിൻ്റെ ശ്രമം കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു മുന്നു ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും അവിടെയാണ് തൻ്റെ നേട്ടങ്ങളുള്ളത് എന്ന് മുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഓടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു അവിടെയാണ് ഇനി തൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോവേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരന്തങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയായി മുന്നുവിൻ്റെ ജീവിതം മാറുന്നു അനദർ തിങ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഇൻ ദ നോവൽ ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് അവസാനമായിട്ട് ഈ നോവലിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് എക്സ്പെഷ്യലി ദ എക്സ്റ്റെൻസി യൂസ് ഓഫ് അബ്യൂസസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ അസഭ്യങ്ങൾ തെറിവിളികൾ 
മുന്നുവിന് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന കൃത്യമായ അസഭ്യ വർഷങ്ങളെ കൃത്യമായി മുൽഖ്രാജ് ആനന്ദ് കൂലി എന്ന ഈ നോവലിൽ വിവരിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഓദർ സീംസ് ടു ഹാവ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചൂസൺ ഒഫൻസീവ് ആൻഡ് അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദിസ് തീം ഓഫ് ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ മുതലാളിത്ത വർഗം തൊഴിലാളിയെ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ളവൻ താന ജാതിക്കാരനെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാ അസഭ്യ വർഷങ്ങളും യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുക അതിനെ വരച്ചു കാട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യം തന്നെയായിരുന്നു ഈ അസഭ്യ വർഷങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ എഴുത്തുകാരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സം ഓഫ് ദ അതർ മേജർ തീംസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ ദിസ് നോവൽ ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസസ് കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസ് ഗ്രീഡ് സെൽഫിഷ്നെസ് പോവേർട്ടി എക്സെട്ര ഈ നോവലിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചൂഷണമാണ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ചൂഷണത്തെ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സാമൂഹിക അനീതി വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ആർത്തി സ്വാർത്ഥത ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് കൂലി ആൾസോ എക്സ്പോസസ് ദ ഇഷ്യൂ ഫേസ്ഡ് ബൈ ഓർഡിനറി മെൻ ഡ്യൂ ടു ആൻ അൺജസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ നീതീകരിക്കാനാവാത്ത സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ഘടനയിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ നോവലാണ് കൂലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായ മുൽഖരാജ് ആനന്ദിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൂലി എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്